pamoja na taasisi nyingine zote mimi nitazungumzia kwenye tufanye nini wa Tanzania ninasema hivyo kwa sababu nimebahatika kupata maarifa au elimu ya masuala ya majanga na hili ni janga na kisabati janga ni ile tahadhari yani ile impact ile inayopatikana ile nisemi, janga ni impact na ukiangalia impact ya ile jambo ni kubwa sana unazidisha na yamkini probability sasa kwenye yamkini leo hii tunaona tukilipasua taifa la Tanzania tunakoelekea hoja hapa ya msingi ni hoja ya bandari na wanasayansi wanatufundisha hasa Isaac Newton hoja inajibiwa na hoja na nasema to every action there is an equal and opposite reaction hoja inajibiwa na hoja kwa Kiswahili wanasema katika kila kani mkabala kuna kani iliyomrejeo sawa na kinyume kwa hivyo hapa kuna hoja hoja inatakiwa ijibiwe na hoja na kwa kuwa nili hapa kwenye taaluma hii ya majanga kwamba nitatoa huduma yangu mahali popote pale bila ya ubaguzi na nikahitimisha kusema e Mwenyezi Mungu unisaidie ningeomba nitumie kinywa changu hiki kuonyesha hoja hii tulionayo wa Tanzania inatupeleka wapi kwa kuwa majanga japo yako katika makundi matatu makuu na haya makundi matatu makuu kundi la kwanza na kundi la pili yale janga linalojua litatokea unajua lipo na litatokea unajua lipo hujui litatokea lini hayo ni makundi mawili leo kundi la tatu ni ile janga ambayo hujui litatokea lini majanga asilia la kwanza ni non non risk na la pili non unknown risk ambapo majanga haya mawili ya kwanza ni asilimia kusini na sita ya majanga yote duniani na haya yanasababishwa sana na binadamu binadamu tunaharibu dunia yanasababisha sana na binadamu binadamu kwa ubinafsi wetu ndio tunaharibu zaidi dunia sasa kwa kuwa tumefikia hatua hii tukubali hoja zote ambazo zimeshasemekana mpaka sasa hivi zimeshaibuka mpaka sasa hivi maandiko matakatifu yanasema mtu anayetegemea mawazo yake mwenyewe ni mpumbavu lakini ukichanganya na ya wenzako mkajadiliana mka brainstorm alafu mkaja nayo katika utaratibu wa kuyapatia ufumbuzi yani kuya classify katika ubora wake na ukubwa wake basi unapata response yake au na mitigate na ndio maana wanasema kinga ni bora kuliko tiba au unaposema kuna msugwano wa, wa, wa mawazo msugwano wa mawazo ya ndugu Mwabukusi na msugwano wa mawazo ya ndugu James au ya Mdude ukileta ile msugwano kwa pamoja na ukai manage vizuri inakuza utu wa binadamu. Sasa ukisikiliza hapa vizuri nimesikiliza leo hapa kwa makini unaona hii hoja imeshawasababishia wa Tanzania hofu. Hii hoja imewasababishia wa Tanzania hasira. Hii hoja inasababishia wa Tanzania wawe na uoga. Na hii uoga unatengenezwa badala ya ku manage hoja iko mbele badala ya ku manage tunaanza kuingiza mambo mengine ya udini na ya udini ni hatari sana kwa taifa letu ta angalia ni mataifa mengine nisiyataje kama ya Afrika Magharibi kuni hatari sana alafu mimi nashangaa udini unatoka kwa sababu mwanadamu akizaliwa anazaliwa yeye kama yeye alafu pili ndio labda imani yake ya dini au itikadi yake ya kisiasa yeye kama yeye 
Kwa hivyo viongozi wetu wa dini wanaojadili mambo haya ni sehemu ya jamhuri ya ni wa Tanzania wenzetu. Yaani askofu akiandika kitu au wamekuja wameandika waraka wao au mashehe wakizungumza ni mtanzania huyu kwanza ni raia wa Tanzania kwanza huyu ni mtu ana haki zote hata passport wanazo za Tanzania ya pili ndio imani yake ya dini na amri jeshi mkuu mheshimiwa rais alishasema jamani wacheni wa Tanzania wazungumze vikundi mbalimbali mbali, vizungumze hoja ziratibiwe vizuri lakini badala ya kuratibu hizi hoja vizuri watu wanakuja na mawazini Kwa nitu si serikali sikatae, ikasema, aa, nachanganya dini na, 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 na siyasa. Kwa sababu, siyasa ndiyo ina manage maswala ya kutuwa huduma za kijamii. Lakini hawa wanashiriki kwa nitu si semi ni dini na siyasa. Au mtu anaenda hospitali kwa fano ya KSMC. Ukienda pale KSMC, hospitali ya Luteri, unakuta kuna msalaba pale. Lakuna hudumia watu wote pale. Wezi kwa kata upata hile huduma pale, kwa sema, aa, na serikali nashirikia nao kwenye ubia katika kutuwa huduma hizi. Ukienda hospitali ya Bugando, utakuta nazo zinatuwa huduma hizi. Kwa hivyo kuna ushirika wa pamoja. Na ndiyo maana kwa mfano. Mimi mekula kiapo. Misha ikuwa mbunge mara tatu. Unapo kula kiapo. Tunajua pale bungeni. Dini zote ziko pale. Na bunge lile halina dini. Lakini kila siku tunanza dua kwa kutumia. Kwa kuomba e mwenyezi mungu. Sisi waja wako. Unapo maliza kukula kiapo. Unasema e mwenyezi mungu unisaidie. Na kama huna imani ya dini unabeba hata na mkono wako hivi lakini unasema e Mwenyezi Mungu unisaidie. Inaruhusiwa kabisa lakini unashika Biblia unashika Korani. Viongozi wa kiserikali wake hapa wana hapa kwa kutumia imani ya dini zao. Japo serikali haina 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 dini ni, ni ya wote kwa pamoja. Wimbo wetu wa taifa ambao unaitambulisha taifa la Tanzania tunaanza na Mungu. Tunatambua uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo taifa letu naamini uwepo wa Mwenyezi nguvu, nguvu za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ninawatadharisha sana na naomba kwa sakafu ya moyo wangu tusichanganye hoja hii ya masuala ya rasilimali za taifa na kwamba ni dini mbili zinasuguana ndani ya nchi hii. Na tuache wale wenye hoja kinzani wazitoe, alafu tukutane tuzungumze, tukizungumza kwenye meza mazungumzo ndio ustaarabu wa dunia ya leo. Asa nimeweza ku nilichokiona hizi asira zinazoibuka sasa. Njoo utu wa binadamu. Ukisema ukimzulia mtu kesi ya uhaini. Na anajua madha uh, athari za uhaini ni kunyongwa. Ni kuondoa uhai wake. Aha. Kumbe hoja ya bandari imefikisha sasa kuondoa uhai wa binadamu. Psychologically mtu anatibikaji. Kwamba nitakiwa kuondolewa uhai wangu kwa sababu ya mawazo yangu kuhusu kutetea rasilimali za taifa. Kwa hivyo wanaobuni mikakati hii waweke utu wa mwanadamu mbele kwanza. Utu ni wa kila binadamu, yani waweke utu wa binadamu kwanza, yani yani waone haki ya mtu kuzaliwa, haki ya mtu kuishi. Sasa so, kishaanza kusema tena ah wewe unatuhumiwa kwa uhaini uhaini umekuaje Taifa lina athari yake kwa taifa linakuaje Tunapotamka maneno mazito mazito Inategemea wahenga mimi nilisoma shule ya msingi siku ile wakati mwalimu mmoja shule ya msingi ananifundisha unapoongea jambo unavyotamka jambo lolote jiulize unaongea nini na nani mahali gani wakati gani halafu Hii halafu ni muhimu sana unaongea nini na nani? Wakati gani? Mahali gani? Halafu. Lakini hivyo kuja kukua nikaingia chuo kikuu huko nasoma duniani kwenye elimu ya majanga nikalikuta hilo hilo. Sasa nikijiuliza leo hii hii hoja hii angalia hali ya taifa la Tanzania ya kula, umaskini wa Tanzania, hali ya uchumi ya taifa la Tanzania Alafu unaibuka na hoja hii je ni wakati mwafaka wa hoja hii au unalivuruga taifa la Tanzania zaidi wawe na asira zaidi katika kuingia wasema ah kumbe liko unapotamka matridioni unapotamka eh, nani unavyotamka unavyotamka vitu ambavyo vina, vina kinzana unavyotamka mabilioni alafu huko watu wengine hawana chakula watu wengine wanakuwa na asira tutashindwa kulisimamia vizuri taifa letu la Tanzania sasa niseme imefika wakati 
Hoja zimesha ibuka nyingi za kutosha. Tuwe proactive. Na kuwa proactive, unakusanya yote haya. Tunayatafutia ufumbuzi. Na ufumbuzi upo. Sisi wote ni wa Tanzania. Sisi wote ni ndugu. Ni kweli kabisa kwa mba bunge halina, halina haliko jia katiba. Bunge ni mtoto wa katiba. Mahakama ni mtoto wa katiba. Serikali ni mtoto wa katiba. Hawa ni watoto wote. Na sisi wote ni watoto wa mama Tanzania. Na watoto wa mama Tanzania wanaitaji upendo ili waweze kuishi leo na kesho. Na tujue pia rasilimali zote tulizo nazo hizi. Tumekopeshwa tu na wajuku na vituku zetu. Sio mali yetu tutaondoka sisi. Na wengine natapenda kuzitumia rasilimali hizo. Hasa kwa nini tufikishani sehemu ya kutaka kutuana uhai. Ili sio jambo jema. Na wapongeza hawa. Pamoja na juma, juma iliupita nilisema pale kwa Dr. Sla. Pia kwa mba, Jamani sisi wa Tanzania wako watu wenye uwezo. Wenye kutua mawazo. Wenye kufikiri tuje pamoja. Tuzungumze. Lakini tusiende kuchochea. Alafu nitaadharishe sana, sana sana kutoka sakafu ya mwe wangu. Na hii nitumie mawaitha ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Halio sema, katika mawaida yake mbali mbali, yenye heshima ya utukufu mkubwa, tuwe sema, ukiona uovu unatendeka zuia. Ukishindwa kuzuia kemea. Ukishindwa kukemea, unyesha basi hata asira. Uyu ni mtume Muhammad, unyesha basi hata asira. Hasa, tufanyeje. Maandiko matakatifu, kimsoma matayo kwenye Biblia nasema, Heri wapatanishi maana wataitwa wana wa mungu. Lakini upatanishi ni watu kuja kwenye meza moja ya kuzungumza kama wa Tanzania. Unasikilizani, unasikiliza mdude, unasikiliza mwabukusi, unasikiliza eh, hoja za maskofu wetu, unasikiliza hoja za mashehe wetu. Lakini sio maskofu watoe matamko, wasimi wajibio na mashehe. Apana, mashehe na watoe hoja zao, maskofu watoe hoja zao, warayo wa Tanzania watoe hoja zao, sisi mbalimari watoe hoja zao, na tunakinzana, watu wajua kabisa, Fikra ya mwanadamu, hawawizi wakongia kwa lugha ile ile. Mungini ataongia kwa lugha ya chu, mungini ataongia kwa lugha ya kati, mungini ataongia kwa lugha ya chini, mungini ataomba, atafanya maombi, mungini atakira kina. Kusemi, ah, kumbe sisi wote ni watata. Tumifikia hapa, sasa tupate, tupate ufumbuzi. Na hili ni, kwa namna ya peke kabisa, kwa kwa sakafu ya mwe wangu, tusichele, tusichele sana wangu. Uh, chelewa chelewa utakuja kukuta mwana si wako na kumbuka mambo ya mwaka 2012-2013 miaka kumi lopita mambo ya mawaji alivyanza kutokea ya viongozi wa dini makanisa na chomo moto mashehe wana mwagiwa tindikali kule zanziba vyama vya siyasa vina kinzana watu wana chinjana wanafanya nini tulika kitako mwezi wa saba mwaka 2013 tare tisa na kumi tukazungumza kama wa Tanzania pale wa Tsense Hotel na raisi kikwete ya kashiriki, raisi wa zanzibu ya kashiriki, sheini, makamu wa raisi gari bilali ya kashiriki, maspika wa kashiriki, viongozi wa dini wa kashiriki, wanazuoni wa ene mbali mbali wa kashiriki, e, wanasiasa mbali mbali wa kashiriki, tukazungumza, wanyi taluma, majaji mkua kaombwa, ashiriki, chande ya kamtuma, jaji Ibrahim Juma na kumbuka na alishiriki, wakina jaji Werema, alishiriki wakati uo, viongozi wa staff wa kashiriki, tukazungumza. Yale mawaji alikuwa mishenda nchini, kuna udini, taifa limefarakana, watu wa metuwa na roho, na watu wengi waluwao wakati ule, roho za Tanzania ziliondoka kwa likweli. Lakini tulizungumza, kwenye meza ya mazungumzo, tukalirudisha taifa kupa moja. Tasa, ukiangalia mkataba huwa DP World, huu, ni zaidi ya mpasuko ulikuwa natokia wakati ule, kwa sasa. Naona hizo athari zote. Huu ni zaidi ya mpasuko liyo tokia hata wakati wa, wa wakatiba. Yani unapujaribu kuangalia kwa nini mifarakano hiyo. Kusabu wakati wakatiba, hata watu wengine walipoteza maisha pia. Lakini wa sasa hivi, wakati ule atukupata watu wanafungulua mashtaka ya uhaini. Treason. Kupindua nchi ya Tanzania mara ya mwisho ilikuwe kwa wakati wa mfumo wa chama kimoja. Na wakati wa, 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 yes, wa mfumo wa chama kimoja wakati nyerera ya kwa madarakani. 
mwaka 1982 ndio mara ya mwisho ya ya ya, ya kusemekana kulikuwa na jaribio la mapinduzi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa kwa mwaka 64 wakati wa jeshi kulikuwa kwa ile ya 69 alafu kulikuwa na mwaka wa 82 kama mwalimu ajaondoka madarakani lakini baada ya hapo hajawahi kutokea tena jaribio jingine la mapinduzi sasa tukishaanza kuzoshana kwamba kunaweza ukaipindua nchi ukaipindua nchi ukafanya hivi lugha za hapa na pale na wenzetu pia wata, wata, wataingia huko unaona wenzetu wa, wa Afrika Magharibi wanavyopinduana kila kukicha hebu tukomae tutoke hapa tulipo wanazuoni wamezungumza vizuri sana kama kuna profesa Shidi wamezungumza vizuri sana hata ukisikiza hoja ambayo huipendi isikilize lakini tusiligea taifa la Tanzania kwa kunyanyapana, kwa kukebehiana, kwa kudhalilishana, kwa kupenda kutumika, alafu wachache waone kwamba wao wana haki zaidi kuliko wengine, taifa la Tanzania ni letu sote. Na rai yangu kwa mheshimiwa rais, basi ajitahidi anaye mamlaka na rais ni institution. Rais ni taasisi. Asimi wa Tanzania, embu tuzungumze sababu kila mtu sasa kianza kuweka msimamo wake ni huu msimamo wake ni huu msimamo wake ni huu hana mali pa kupumulia hana mali tuta, tutatoka tuta, tutafika ambako kwenye hili hakuna cha kusema kwamba ah huyu amefanya hivi huyu ah ah tuna uwezo wa kuzungumza na kuna msemo unaosema nitausema kwa Kiingereza wanasema what you say can preserve life or destroy it so you must accept the consequences of your Wets. Hasa na nani kweli? Kwa mfano mtu akisema hapa leo hii kwamba Tanganyika. Tanganyika ni sehemu ya Tanzania. Ukisema Zanzibar, Zanzibar ni sehemu ya Tanzania. Hayo mtu akisema Tanganyika hajamuofendi mwingine yule mza wa Zanzibar. Zanzibar na react asema kwa nini umetamka Tanganyika? Hapana. Sikiliza hoja yake ikoje. Na kwenye huu haraka wa maskofu wenye kurasa nane nimeusoma nikarudia zaidi ya mara tatu nikajiona labda sijauelewa vizuri nikasikiliza nikafunga macho mwingine anasoma alafu nikasikiliza kwa umakini kabisa nikaona umuhimu wa kusikiliza na maandiko yanasema kujibu kabla ya kusikiliza ni upumbavu na aibu kwako kusikiliza Usome wewe lakini mwambie mwingine ausome mara mbili kuna nini ndani yake. Na ndio maana nishawahi kuomba na narudia tena leo kwenye mfumo wetu wa elimu tunazo K3 rasmi. K ya kuhesabu, kusoma na kuandika. Lakini nishaomba tuongeze na K ya nne ya kusikiliza. Na hii K ya nne ya kusikiliza kwenye hoja zote hizi tusikilizane. Tungekuwa na wewe utamaduni kwenye mfumo rasmi wa elimu hata mfumo usio rasmi wa elimu kusikilizana kusikilizana Usi, usipate tu hoja huko hujaisikiliza hujaisoma vizuri unaanza kukukandia so kikandia leo kesho mwingine atafanyaje mwingine naye ata ah na mwingine anajibu alafu wengi nakubali na naweza nikakiri kwamba wengi wa wengi ambao wana wanatoa lugha kalikali sana na wengine ambao wana wana wanatoa hata kuingiza mambo ya udini nini nadhani hawajaelewa hoja na istimisha kwa kusema hoja iliyoko hapa ni ya bandari ya rasmi za taifa la Tanzania hoja inajibiwa na hoja na mwalimu Nyerere aliwahi kutufundisha kwenye haya mambo haya majanga kwamba hoja ipigwi rungu hoja inajibiwa kwa hoja kwa hivyo kama kuna yoyote anaona hoja hizi zimesema naye ajenge hoja zake ili zile hoja kinzani zikija kwa pamoja zikisugwana kwa pamoja taifa linapata uhai na utu wa mama Tanzania na kuwepo taifa la Tanzania kama hoja hizi zitatuletea katiba mpya inakuwa ni heri na wahenga wanatuambia simple minds discuss people ordinary minds discuss event but great minds discuss issues ideas yani leo tumefikia mahali tuwe watu wenye hekima na nilisema tarehe tatu ya mwezi uliopita tunahitaji hekima ya kimungu ili tuweze tukaziratibu hoja zote hizi kwa pamoja ili tutoke hapa tulipofika tusikamiane hekima ya kimungu tuwe na watu wazee wenye hekima wapo ndani ya taifa hili wako vijana wenye hekima tujadili tutoke hapa tulipo tusiache tusiache tena chonde chonde na sisitiza chonde chonde hapa lipofikia sasa tuzungumze kuna mtu mwingine ataki kusikiliza kabisa ataki kufanya nini reaction inakuwa ni kubwa zaidi lakini tukitoka hapa na hoja zetu kubwa au ombi langu kubwa jingine tusijadili watu
Tukianza kutoka huyu akimjadili huyu atamjadili huyu tujadili mifumo. Je, mifumo yetu iko sawa sawa? Na ile mifumo ambayo haiko sawa sawa inazalisha mambo haya basi tujue kwamba taifa letu aliko hai. Na uhai wa taifa lolote unategemea katiba mpya. Lakini unaweza kuwa na katiba mpya isiwe na ukatiba. Hata katiba tulionayo sasa hivi tuishi ukatiba, ukatiba. Katiba tulionayo sasa hivi tuishi ukatiba. Tusivunje katiba yetu tulionayo, tuishi ukatiba na tuheshimu sheria tulizonazo. Lakini kwa bunge bunge naliomba Wanasema ukitunga sheria wakati fulani kwa sababu unaangalia jambo ndio unalitumlea utupia sheria hiyo inaitwa bad law. Narudia nimekuwa bungeni kwa zaidi ya miaka 10. Nimekuwa bungeni zaidi ya vipindi vitatu mfululizo. Vipindi vitatu bungeni nimekuwa bungeni na nikumbuke katika historia nchi hii mwaka 95 nilivyoingia bungeni nikiwa the mbunge kijana kuliko wote nilijifunza mambo mengi sana. Nikiwa mbunge kijana kuliko wote na nilishinda kwa asilimia zaidi ya 85 ya kura zote wakati huo. Niliingia bunge nikiwa kijana sana mwaka 95 kwamba bunge mzee mseko alitufundisha vizuri sana hata mama Makinda kwamba ukitunga sheria wakati unatungia jambo fulani ili ukalizime jambo lile huwa inakuwa ni bad law kama niko sahihi hao ni wana sheria Kwa hivyo tusijuchukue jambo hili tukakimbizana kulitungia sheria kwa haraka litazaidi litazidisha kuleta fikra hasi kwa watanzania litazidisha migogoro kwa watanzania ni tukazungumza tukikubaliana sasa tukatunge hizo tukarekebisha hizo sheria kwa sababu sheria sio static ni dynamic tukazinabadilishwa kwa msingi gani lakini sasa hivi ukifanya chochote na hali iko namna hii inaonekana ni bad law kwa sababu unakimbiza ili kwenda kulinda hoja yako binafsi au jambo lako lionalo wewe au unaenda kulinda udhaifu wako wewe mwenyewe kwa hivyo inakuwa ni sheria ambayo haikubaliki kwa sababu imetungwa kwa kusudio la nia ovu kwa Mwenyezi Mungu tutumie vinywa vyetu vizuri tujisimamie sisi wenyewe tuhakikishe taifa la Tanzania tunalitoa hapa tulipofika na niwaombe tena wanaambea ni wapongeze kwa hali mliyofikia ndugu mdude ndugu Mwabukusi mzirudi nyuma na poleni na hongereni pia na waambieni kwa kweli hongereni kwa kazi kubwa ambayo wameifanya na hongereni kwa Tanzania wote kwa kazi kubwa waliyoifanya waliozungumza hasi waliozungumza chanya o, yote tuone yana afya kwa taifa la Tanzania wa Tanzania wanapumua wanazungumza asionekane kuna mtu haini au kuna mtu mchochezi tunazungumza kwa maslahi mapana endelevu ya mama Tanzania